മാധ്യമ പ്രവർത്തനം പലതരത്തിലുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഒരു തരത്തിലേ ഉള്ളൂ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാർത്തകൾ നമ്മൾ അറിയുന്ന വാർത്തകൾ തേടിപ്പിടിച്ച് അത് ജനങ്ങളെ സത്യസന്ധമായി അറിയിക്കുക ഇതാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നിർവചനം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചാനലുകളും അതുപോലെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളും അതുപോലെ റേഡിയോ പ്രിൻ്റ് മീഡിയ അങ്ങനെ എല്ലാം വളരെ സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം പലതരത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ടുഡേ എന്ന മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല പ്രേക്ഷകർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ I have recorded a phone with her college senior and she has accepted and things like that basically so can add me yaar jaldi sir please sir han ji komal sharma ko humne pura aaj we have basically all her account ha ha ek baat bata കണ്ടില്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കും അവർ മറുപടി പറയും അത് ചാനൽ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പറയുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും അറിയുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം അതുപോലെ എൻ ആർ സി എൻ പി ആർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചോദ്യവും ഉത്തരവും ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്ത് പറയണം ഏത് പറയണം ആ പാവം പിടിച്ച മനുഷ്യൻ അതൊന്നും അറിയാതെ അത് വിളിച്ചു പറയുകയുമാണ് ഇതാണോ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എൻ ഡി ടി വി അതുപോലെ ഇന്ത്യ ടുഡേ പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ പല ലീലാവിലാസങ്ങൾ നമ്മൾ വാർത്തകളിലൂടെ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ വാർത്തകൾ അത് സംപ്രേഷണം ചെയ്തതുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് തന്നെ ലോകത്തെ മാധ്യമ സമൂഹത്തിന് തന്നെ നാണക്കീടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുറെ ഇതുപോലെ ആൾക്കാർക്ക് അതും ഇതും ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ആൾക്കാരെ കൂലിക്ക് ആളെ വിളിച്ച് പറയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡിയോയിലും മറ്റും വിളിച്ചു വരുത്തി പറയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം നിയമമല്ലാതായി മാറുമോ ഒരിക്കലുമില്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിച്ചത് ഈ രാജ്യത്ത് മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് അത് ജെ എൻ യുവിലായാലും ജാമ്യയിലായാലും അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായാലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഈ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എൻ ഡി ടി വി പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇടതുപക്ഷ ജിഹാദി ശക്തികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് അത് തീർച്ചയാണ് അത് വ്യക്തമായതാണ് അത് റിപ്പബ്ലിക് തുടങ്ങിയ ചാനലുകളിലൂടെ ടൈംസ് നൗ തുടങ്ങിയ ചാനൽ ചാനലുകളിലൂടെ അത് പുറത്തു വന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ആരും കാണുന്നില്ല കണ്ണടച്ച് പാല് കുടിച്ച് അത് തമസ്കരിക്കാം നിങ്ങൾ ഒളിച്ചെന്ന് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ കുരുത്തക്കേട് ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അറിയുന്നുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറെ പേരെ നിങ്ങൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ചോദ്യവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവരെ അത് പറയിപ്പിക്കും അല്ലാതെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു വരുത്തി ചെവിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നാണക്കേട് കഷ്ടം തന്നെ ഇത് ഇതാണോ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ ഇതാണോ പഠിച്ചത് 
നിങ്ങളെ ഇതാണോ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതല്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ സത്യം പറയൂ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കൂ പഠിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കൂ അതാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങളൊക്കെ അതാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമായി 